மசங்கன நேரத்துல வயசு பொண்ணு வெளிய போகாது முனி அடிச்சிரும் ராத்திரி நேரத்துல வயசு பையன் தனியா சுத்தாது மோகினி புடிச்சிரும் இன்னைக்கும் நம்ம கிராமங்கள்ல தொடர்ந்து ஒழிச்சிட்டு இருக்க இந்த குரல் அந்த மாதிரி மோகினி பை பிடிச்சு ஆட்டி வச்ச ஒருத்தனோட கதையை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரமேஷ் சுரேஷ் அந்த ஊர்லேயே பெரிய பணக்கார பசங்க ரெட்ட பிறவிகள் அப்படின்றதுனால ஒன்னாவே வளர்ந்தாங்க ஒன்னாவே எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சாங்க அப்பாவோட தொழிலான கந்து ஒட்டியை அப்பப்போ செஞ்சுக்கிட்டு முழு நேர வேலையாக பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துறதையும் குடிக்கிறதையுமே வச்சுருந்தாங்க புல்லட்டில் இவங்க சொந்த ஊர்லேருந்து பக்கத்து டவுனுக்கு போயிட்டு முழுக்க குடிச்சிட்டு அன்னைக்கு சினிமா பார்த்துட்டு தினமும் லேட்டாக வரதான் அவங்களோட வாடிக்கை அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கும் ராத்திரி நேரமாக அங்கே டவுனுக்கு போய் நிறைய குடிச்சுட்டு சினிமா தேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு லேட்டாக வீட்டுக்கு கிளம்புனாங்க கிளம்பும் போதே கிட்டத்தட்ட மணி பன்னெண்டரைய தாண்டி இருந்துச்சு வேகமாக புல்லட்டில் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்கள தவிர அந்த ரோட்டில் யாருமே இல்லை நிசப்தமான ஒரு அமைதி எங்கேயோ தூரத்தில் ஒரு ஓனாய் மட்டும் ஓலமிடுற சத்தம் வேகமாக புல்லட்டில் வந்துட்டு இருந்த ரமேஷும் சுரேஷும் ஒரு பொண்ணு அழகான பொண்ணு ரோட்டில் நிற்கிறத பார்த்தாங்க உடனடியாக ரமேஷ் சுரேஷ்ட சொன்னான் ரமேஷ் அங்கே பாடுறா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணு ரோட்டில் தனியாக நிற்கிறா அவகிட்ட எப்படியாவது ட்ரை பண்ணுமா முயற்சி பண்ணலாமா பேசன்னு கேட்கும்போது சுரேஷும் பெண்கள் விஷயத்தில் ரொம்ப வீக்குன்றதுனால உடனடியாக ஒத்துக்கிறான் ரெண்டு பேரும் வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு கிளம்பி அந்த பொண்ணுட்ட பேச முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போது ரமேஷ் நீ இங்கேயே இரு சுரேஷ் நான் போய் அந்த பொண்ணுட்ட பேசி கரெக்ட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் மட்டும் தனியாக போகிறான் தனியாக போய் அந்த பொண்ணுட்ட பேச முயற்சி பண்ண ரமேஷ் அந்த பொண்ணோட அழகலை மயங்கி அந்த பொண்ணை அங்கேயே முத்தமிடுறான் முத்தமிட்ட உடனே சுரேஷ் இங்கே இருந்து என்னடா சத்தமாக இருக்குது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு கிண்டலாக கேட்க ஒன்றும் இல்லை நீ பாருன்னு சொல்லி இந்த பொண்ணுட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்போது சுரேஷ் தன்னோட சிகரெட்டை எடுத்து உதட்டில் வச்சு தீப்பெட்டியில் தீக்குச்சி எடுத்து கொளுத்தி சிகரெட்டை எரிய விட்டு நினைக்கும் போது தீப்பெட்டி கீழே விழுந்துருது கீழே விழுந்த தீப்பெட்டியை சுரேஷ் எடுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அப்போ தான் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறான் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு கால்களுமே இல்லை காட்டில் மெத்தனத்துட்டு இருந்த அந்த பொண்ணை பார்த்து பயந்து போன சுரேஷ் உடனடியாக சத்தம் போட்டான் ரமேஷ் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு கால்களும் இல்லைடா பேயின்னு நினைக்கிறேன் வேகமாக ஓடி வந்துடும் சொன்ன உடனே சற்றும் தாமதிக்காமல் ரமேஷும் சுரேஷும் ஓடி வந்து புல்லட்டை கிளப்பி நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அங்கே தனியறைன்றதுனால ரமேஷ் அவனோட அறைக்கும் சுரேஷ் அவனோட அறைக்கும் போய் தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தூங்க ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்தில் ரமேஷோட ரூம் ஜன்னல்கள் வேகமாக திறந்து மூட ஆரம்பிக்குது காற்று பலமாக வீசுது ரமேஷ் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்தில் மல்லிகைப்பூ வாசம் காட்டில் அடிக்கிறத ரமேஷால் உணர முடியுது ஏதோ ஒரு கொலுசு சத்தமும் ஒரு அசரீரியும் கேட்குறத அவனால் உணர முடியுது ஆனால் எந்திரிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் மனசாலையும் உடலாலையும் அந்த பேய் கூட சங்கமும் ஆகிறான் இது பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடக்குது இது யாருக்குமே தெரிய வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரமேஷோட உடல்நிலையும் பாதிக்கப்படுது பேயோடு இருக்கிறதுனால வாழ ஆரம்பிச்ச ரமேஷுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல தினமும் ராத்திரி மட்டுமே இது நிகழுது அவனோட கனவு மாதிரி இருக்கு ஆனா அடுத்த நாள் அவனுக்கு எந்த விஷயமும் ஞாபகத்துக்கு வரல இதே மாதிரியே தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு ரமேஷோட உடல்நிலையும் ரொம்ப பாதிப்பாகுது ரொம்ப இழைச்சி போன ரமேஷை பார்த்து அவங்க பெற்றோர்கள் ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க சுரேஷும் முன்ன மாதிரி ரமேஷ் நம்ம கூட பேச மாட்டேன்றான் நம்ம கூட எங்கேயும் வர மாட்டேன்றான்னு சுரேஷும் ரொம்ப கவலைப்படுறான் இவங்க எல்லாம் ஒரு முடிவு பண்ணி இன்னைக்கு ரமேஷ்க்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சாமியாரை பார்க்க போறாங்க சாமியார்கிட்ட போய் ரமேஷுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு மோகினி பேய் ரமேஷை பிடிச்சிருச்சு இன்னும் ரமேஷ் மோகினி பேயோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அந்த மோகினி பேயை விரட்டணும்னா ரமேஷ்க்கு உடனடியாக கல்யாணம் செஞ்சாகணும்னு சொல்லி அவங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்லி அங்கேருந்து அனுப்புகிறாங்க அதன்படி ரமேஷ்க்கு கல்யாணம் பண்ண அவங்க பெற்றோர்களும் முடிவு பண்ணுறாங்க பெண் பார்க்கப்படுது பெண் பார்த்து அன்னைக்கு ராத்திரி மறுபடியும் ரமேஷ் ஒருவர் அசரீரியாக தெரிஞ்ச இது வரைக்கும் அருவமாக இருந்த அந்த மோகினி நேரடியாக ரமேஷ்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்குது ரமேஷ் உன் கூட இத்தனை நாளாக இருந்தது நான் தான் பக்கத்து ஊர் பண்ணையரோட பொண்ணு இந்த வழியாக வரும்போது ஒரு விபத்தில் இறந்து போனேன் விபத்தில் இறந்து போனேன்னா அந்த மரத்துக்கு அடியிலேயே தான் இருந்தேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வரும்போது உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு அதுவும் நீ மொத்தம் மட்டது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால உன் கூட வாழன்னு விருப்பப்பட்டு தான் உன் பின்னாடியே நான் வந்தேன் உன்னை தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உனக்கே தெரியாமல் நான் உன் கூட வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் இனி உன்னை விட முடியாது கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணணும்னு நின
அடுத்த நாள் ராத்திரி அந்த பேய் அந்த மோகனி வரும்போது அதோட கையில் சில மருந்துகளையும் சில மூலிகளையும் கொண்டு வருது அது ரமேஷ்கிட்ட கொடுத்து ரமேஷ் இந்த தினமும் தொடர்ந்து சாப்பிடு நான் தினமும் உனக்கு தரேன் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே உடம்பு நிலை சரியாயிடும் நீ பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுவேன் உங்கள் வீட்டில் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் இந்த விஷயத்தை நீ சரியாக வரைக்கும் யாருக்கும் சொல்லாத கல்யாணமும் செஞ்சுக்காத கல்யாணம் செஞ்சுட்டா உன்னையும் சரி உன் குடும்பத்தையும் சுமத்தமாக அழிச்சிடுவேன்னு சொல்லி அந்த மோகினி மறட்டுது இதனால் யார்கிட்டையுமே சொல்லாமல் ரமேஷ் தொடர்ந்து அந்த மருந்தை சாப்பிட ஆரம்பித்தான் தினமும் அந்த மோகினி ரமேஷ்க்கு மருந்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க கூட சந்தோஷமாக இருந்துட்டு தினமும் போகும் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதங்களாக அந்த மாதிரி மருந்து சாப்பிட்ட ரமேஷ் உடல்நிலை நல்லா தேறி வந்தான் ரமேஷோட உடல்நிலை தேறி வந்தால் அவங்க பெற்றோருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் சுரேஷுக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் தான் ரமேஷ் சுரேஷ்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தான் ஒவ்வொன்றா என்ன நடந்துச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி நாம் இந்த மாதிரி தேட்டருக்கு போய்ட்டு திரும்ப வரும்போது அந்த ஒன்றை பார்த்தோம் இல்லையா அது பேய் வந்து திரும்ப என் கூடவே தான் இருக்குது என் பின்னாடியே வந்து இது வரைக்கும் என் கூட தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கு கல்யாணம் பண்ணால் எனக்கு ஒன்றுடுவேன்னு சொல்லுது அதனால் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தால் என் உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் கூட என் உடம்புக்கு மருந்து கொடுத்து என்னை காப்பாற்ற தந்த மோகினி பேய் தான் இனி என்னால் அடுத்து ஒரு கல்யாணத்தை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இனி இப்போ வாழ்க்கை இப்படியே போயிடுமான்ற பயமும் இருக்குது அதை தாண்டி அந்த மோகினியை என்ன எதிர்க்கவும் எனக்கு தைரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சுரேஷ்ட புலம்புறான் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் சுரேஷும் ரமேஷும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க விஷயத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஏதாவது முடிவு கட்டணும்னு சொல்லி அந்த மோகினியை விரட்டுறதுக்காக திரும்ப வந்து சாமியார்கிட்டயே போகிறாங்க சாமியார்கிட்டயே போனதுக்கப்புறம் இந்த மோகினி சுரேஷ் வந்து ரமேஷ் வந்து முற்றிமாக விளக்க முடியாது ரமேஷ் கூட வாழ ஆரம்பித்த மோகினி ரமேஷ் கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் அவனோட வாழ்க்கையில் எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது இப்படியே விட்டுருங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க பயந்து போனவங்க தன்னோட பிள்ளை சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் மொத்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் மூடிட்டு அடுத்த நாளில் இருந்து அவங்களோட இயல்பான வாழ்க்கையை தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க ரமேஷ் கடைசி வர அந்த மோகனோட தான் வாழ்ந்து இறந்து போனான்னு நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டேன் அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்காக தான் இந்த வீடியோ இன்னொரு அவமானிஷ்யமான இன்னொரு திருளான விஷயங்களோட அவங்களை சந்திக்கிறேன்